Ahora hasta Huaral, directamente a Rupa, que es un hermoso sitio arqueológico con edificaciones de piedra que se mantienen intactas desde hace muchos años. Uno llega ahí y pareciera que todavía la gente sigue viviendo. Y en el camino para llegar, aunque es largo, porque hay que caminar unas cuatro horas, por ejemplo, puede usted encontrar un pueblo que casi parece un pueblo fantasma hermoso. Es toda la ruta en realidad una ruta llena de misterios. Bruno Saavedra, Jonathan Regifo y José Cárdenas llegaron hasta ahí y nos traen el siguiente informe que sin duda los va a sorprender. A más de 3.800 metros de altura. ...sobre un contrafuerte de la cordillera de los Andes. La aventura inicia. ¡Viva Roma! La arquitectura... Es muy sorprendente porque ha resistido muchos años, ¿no? Lo veo el techo, por ejemplo, intacto y el techo es a base de piedra, solamente piedra. Es momento de salir y conocer este fantástico destino cerca de Lima, que te dejará sin aliento. A mitad del camino ni siquiera llegaba a los 800 metros, casi muero. O sea, ahí todos decían, falta, falta. Hermosos paisajes. Deliciosa comida. De ese rico chancho al palo de Guaral. Y refrescantes paradas. Son solo algunas de todas las recompensas que obtendrás por el esfuerzo que significa caminar hasta el cielo. Y nosotros como comunidad nos sentimos muy halagados y felices de sentir que ya no estamos solos, que ya estamos acompañados y que Rupa... Se recupera. Rupac renace y Rupac resplandece. En este mágico recorrido viajaremos entre los siglos para conocer un enigmático pueblo fantasma abandonado hace varias décadas y descubrir los misterios que guarda esta impresionante ciudad de la preinca. Esta mañana en reporte semanal, Rupac, la ciudad de fuego. múltiples asentamientos prehispánicos del llamado Reino de los Atavillos. Rupa es un excepcional destino turístico cuya evolución cultural ha quedado materializada en su geografía e historia. Para conocerla y disfrutar de un amanecer diferente es necesario coger un bus al interior del gran terminal terrestre de Plaza Norte que te llevará hacia un sorprendente lugar en el norte chico, la hermosa ciudad de Guaral. 86 kilómetros por la Panamericana Norte, cruzar el Serpentín o la variante Pasamay es lo único que te separa de la provincia norteña más próxima a la ciudad de Lima, conocida por sus atractivos como la capital de la agricultura. Si de turismo se trata, Guaral es una de las opciones más completas para visitar en familia, sea al interior de sus playas, sierra, arqueología o al contacto de una cultura detenida en el tiempo. ...aquella que habitó el misterioso pueblo de Pampas, los Atavillos. También llamada Ciudad Fantasma, en tu camino hacia Rupa... ...encontrarás esta aldea completamente inhabitada desde hace varias décadas. La Florida antiguamente vivió acá... Eh, esos habitantes vivían acá en la comunidad campesina de Pampas, pero tuvieron que mudarse porque vino pues en la época del terrorismo, por lo cual la mayoría de ellos, si no es decir todos, se mudaron a lo que conocemos como la Florida. Recorrer este lugar es estremecedor. Música 
causa una sensación extraña caminar por las más de 400 edificaciones vacías que la componen, todas en estado de abandono. Debajo de este arco iris de nubes se puede hallar restos de las personas de la cultura de Avillos acá ah, en algunas como... viviendas. A nuestros compañeros de la Florida Pampas y los turistas de nuestra amada Rupa, le contamos que los amigos del reporte semanal Destino han llegado desde Lima a visitarnos. Conformada por una población de tan solo 80 habitantes, 38 de ellos comuneros, en este pueblo se encuentran los descendientes de los atavillos, una cultura guerrera preinca que habitó durante décadas en Rupa. Nosotros eh, creemos que ellos han sido pues, nuestros ancestros, ¿no? Y de ahí hemos nacido. La prueba de ello es que en Pampas también hay edificaciones de, 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 de piedra, así tal, tal como, como tenemos aquí. Quien con orgullo nos cuenta sobre su historia es el Edino Rojas, presidente de la comunidad La Florida Las Pampas y el encargado de administrar esta población, que ahora goza de una carretera, comercio y producción agrícola. Esta es la razón que nosotros salimos de Pampas hacia acá. ¿Por qué? Porque en Pampas no produce estos alimentos porque la, la, el clima es muy frígido. Este es más, más cálido, entonces ahí está el maíz y casualmente tenemos, mira, a China que está haciendo su labor de, de cuspar. A pesar de los avances de la comunidad de la Florida, al igual que en las Pampas, existen colegios completamente abandonados. Uno de ellos es la institución educativa Emilio Durán Calderón. Las razones son muchas. Carencia de una buena infraestructura, falta de profesores, pero principalmente la migración de los jóvenes a la ciudad. Esta comunidad ya no tiene población educativa. En tal sentido de que ya lo que él ha declarado cerrarlo, ¿no? porque no hay, no hay alumnado, no hay niños. Y a los jóvenes, como ve usted aquí en la población, casi todos los comuneros ya somos de la tercera edad. Y ojalá, pues no, de que ahora que el turismo está este, creciendo, regresa pues, una parte de la juventud para que Pampas crezca. Para que la historia no se repita y quede en el olvido otra vez, esta comunidad conformada solo por adultos mayores han dado paso a una nueva ruta turística que viene conquistando al mundo. Tanto así que Rupa, que es nuestro realmente destino ancla en las zonas altoandinas, ha sido bien considerado hoy en día dentro de las rutas turísticas importantes que promociona Promperú, rutas cortas cerca de Lima. Y para ello pues hemos trabajado de la mano con muchos eh, investigadores, arqueólogos, arquitectos, eh, historiadores. ¿no? Tanto así que hoy en día Rupa no solamente es un destino turístico de aventura, sino también un destino turístico en tema de astrología, en tema de turismo rural comunitario. ¿no? Y eso nos, nos llena de mucho orgullo decir que realmente en este, en este destino puedes encontrar una diversidad de alternativas para todo tipo de turistas. Arquitecta de profesión e hija predilecta de la comunidad, Roselena Balcaza ha logrado con esfuerzo posicionar a la Ciudadela como uno de los principales destinos turísticos que acaba de obtener el sello Safe Travel. Gracias a ello, uno va a poder, por ejemplo, disfrutar de un exquisito vino al interior del fondo Viña Guaralí y su nueva propuesta gastronómica. Y queremos que la gente llegue acá con sus hijos, con sus papás, con los de la tercera edad y puedan disfrutar de este ambiente, puedan saborear un vinito, quizás con un heladito, quizás con una parrilladita, ¿no? Entonces, cuando salgan de Guaraní, ese es, nuestra, ese es nuestro objetivo, cuando salgan de Guaraní, salgan satisfechos. Pero no hay un mejor acompañamiento al buen vino que un delicioso chancho al palo a la naranja guando, hecho al aire libre y por las manos del chef Salvador López del Hotel Las Dalias. Este es el rico chancho al palo de Guaral. Hecho con el toque justo de sal y con una innovación oriunda, la naranja guando, este contundente chancho al palo promete llenarte de fuerzas antes del recorrido hacia Rupa. Es una delicia. Recargados de energía, iniciamos nuestra aventura. Un camino de más de tres horas nos espera. Vamos, chicos. Falta poco para Rupa. Vamos. Rupa.
Lo interesante de esta ruta a pie que hemos realizado junto a mi camarógrafo Jonathan Rengifo y nuestro compañero José Cárdenas son las maravillas que uno va a poder encontrar en cada paso, como por ejemplo, la impresionante Cascada Guairi. Ideal para tomar un respiro y refrescarte del sol. Lo siguiente es continuar, continuar y continuar caminando. Hasta llegar a un segundo punto, la famosa piedra del destino. El premio de caminar más de hora y media es la dicha de poder observar este impresionante paisaje. Esta reconfortante vista es además el mensaje que estás a tan solo un paso de aquella imponente ciudad de la Preinca, construida sobre las nubes, el complejo arqueológico de Rup. Su nombre proviene del quechua y significa llamarada roja, quizás aquello que veían todos los días los atavillos, cuando el sol nacía y moría frente a sus ojos. Algunos de hasta 10 metros de altura contienen almacenes, tumbas, incluso una chimenea y un sentido de la estética que apreciarás en cada estructura. La construcción más impresionante es el castillo Marca Culpi, rodeado por misteriosos mausoleos y una increíble variedad de chulpas en perfecto estado. Y en Rupa encontramos las chulpas, donde enterraban los, los restos de nuestros ancestros. Ahí, como podemos observar, hay, hay, restos, hay restos, ¿no? Sí, hay restos este, humanos. Humanos. Esos son de los, de los atavillos. Claro, de los atavillos. Restos humanos regados al interior dan cuenta del lugar sagrado que representa cada una de estas 51 edificaciones de piedra, sorprendentemente conservadas a la perfección. Un dato curioso escalado de la chulpa se encuentran los culpis, también llamado viviendas, una muestra de la particular forma en la que vivían los antiguos atavillos junto a sus muertos. Si te preguntas, por ejemplo, por qué a Rupac se le conoce como la ciudad de fuego, es que precisamente estas construcciones estaban realizadas y pintadas de rojo brillante. Utilizando un estilo único en el Perú, los culpis se construyeron a modo de torrecillas, con techos de vigas de piedra apoyados directamente sobre sus paredes. Según expertos, esto lo volvió antisísmico. Nosotros decidimos descubrir qué hay en su interior. Vamos a, por primera vez, ingresar a una de las viviendas de los atavillos. Sorprende pensar cómo en estos pocos metros cuadrados nada más, aquí ellos vivían, se hospedaban, se organizaban y cómo ha cambiado con el paso del tiempo. Ahora los turistas, como vemos por aquí, por ejemplo, han dejado hoja de coca, algunos, algunas ofrendas, dinero, para garantizar su regreso ¿no? luego de la larga caminata. Finalizamos nuestro recorrido observando este impresionante monumento, el Palacio Ceremonial. Así culmina nuestro viaje. Todos juntos decimos... ¡Viva Roma! Así iniciamos nuestra caminata de descenso. Otras tres horas cuesta abajo, donde pudimos apreciar un baile ancestral, la contradanza. Folclor, música e historia. Este reino escondido en las alturas de la Sierra Limeña nos cuenta su historia a través de su legado. Rupac, la ciudad de fuego. Y como aquella llama que se niega a extinguir, se mantendrá esperando tu visita. Hermoso lugar y a pesar de que fue construido, se calcula alrededor de 1200 después de Cristo, imagínense, está en perfecto estado y si usted quiere puede hacerlo también en eh, llegar en auto particular. Incluso hay algunos lugares cercanos donde se puede acampar y ver el amanecer desde ahí. Esto está a 1500 metros de altura, pero está precioso, así que vale la pena visitarlo. Hacemos